ఎంపిక చేసుకునే శక్తి సిన్ వాట్ సిన్ ఇస్ పాపము పాపం అంటే ఏంటి people talk about sin but they don't very often understand what it is prajalu paapanni gurchi maatladtaru kaani ad ento varu ekku saarlu grahincharu when we realize that sin is what makes us distant from god it's important for us to understand it manlanu devun nundi dooram chesedi paapame nani manam grahinchinappudu ad ento ardham chesukovadam manaku mukhyamaina vishayam why do some men often behave like animals konta mandi manushulu tarachu jentulu vale enduku pravartistharu don't you feel sometimes that perhaps you yourself your behavior if you were honest is just like that of an animal meeru yadarthanga unte bahusha meeru kuda mee pravartana konni saarlu jentulu vale undani meeru bhavinchara the way dogs bear their teeth at one another the way some human beings behave towards each other kukkalu ye vidhanga potladukuntayo kondaru manushulu okaru edla okaru ala pravartistharu what's the answer daniki samadhanam enti the answer is because such men are only interested in their bodily needs daniki samadhanamu మనుషులు కేవలం తమ శారీరక అవసరతల్లో ఆసక్తి కలిగి ఉండటము అండ్ దేర్ ఓన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ అండ్ ఇన్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు దేర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆన్ ఎర్త్ ఈ భూమి మీద తమ జీవితం గుర్చి దానికి సంబంధించిన వాటిని గుర్చి ఆసక్తి కలిగి ఉండటమే వాట్ ఇస్ అన్ యానిమల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఒక జంతువుకు దేనిపై ఆసక్తి ఉంటుంది అన్ యానిమల్ ఇస్ గాట్ నో స్పిరిచువల్ వాల్యూస్ ఒక జంతువుకు ఆత్మీయ విలువలు ఉండవు there's no animal in the world who thinks about god devunni gurchi aalochinche jentuvu lokamlo okati kuda ledu you never find a religious monkey or a religious dog kneeling down anywhere or doing any such thing any act of worship oka matanishta gala kotino leka kukkano mokarinchadam aaradhinchadam vanti vaatini cheyadam meeru ekkada chodaru but when it comes to man కానీ మనిషి విషయానికి వస్తే ఈవెన్ ఇన్ అవుట్ దేర్ ఇన్ ద జంగల్స్ బాబేరియన్స్ హూ నో నథింగ్ అబౌట్ ఎనీ రిలీజియన్ హూ నెవర్ బీన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆర్ ఇల్లిటరేట్ అడవుల్లో కూడా ఏ మతం గూర్చి తెలియని అనాగరికులు విద్యాభ్యాసం లేని వారు నిరక్షరాస్యులు దే హ్యావ్ అ సెన్స్ ద దేర్ ఇస్ అ గాడ్ దేవుడు ఉన్నాడన్న గ్రహింపును కలిగి ఉంటారు హూమ్ దే హ్యావ్ డిస్ప్లీజ్డ్ ఇన్ సమ్ వే and that's why they make sacrifices vaara ayanannu edoka vidhanga asamtrupti parichamani grahinchi ayanaku balulu arpistharu maybe they worship the sun or some tree or something else some created thing bahusha vaaru surunno leka oka chettuno leka edo oka srushtinchabadina danni poojistharu but it's that sense that they are answerable to some supreme being kaani వారు ఒక సర్వోత్తముడికి జవాబుదారులన్న గ్రహింపును వారు కలిగి ఉంటారు ఇటువంటి గ్రహింపు ఏ జంతువుకు ఉండదు ఒక జంతువుకు దేని మీద ఆసక్తి ఉంటుంది ఫుడ్ ఆహారం స్లీప్ నిద్ర సెక్షువల్ సాటిస్ఫాక్షన్ లైంగిక సంతృప్తి దాని పిల్లలను చూచుకోవడం and that's all eka ante you see animals with their head always bent down to this earth jentulu eppudu vaati talalanu bhoomi vaipu dinchi unchadam meeru chodagalaru they're only interested in the things of earth vaatiki ee bhoo sambandhamaina vaatilone aasakti untundi there's no future for them vaatiki bhavishyattu ledu avi maraninchinappudu when they die they become dust that's all అవి మట్టిగా మారిపోతాయి అంతే అండ్ వెన్ మ్యాన్ హూ వాస్ క్రియేటెడ్ ప్రైమర్లీ టు బి అ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అయితే ఒక మనిషి ప్రధానంగా దేవుని బిడ్డగా ఉండటానికి సృష్టించబడ్డాడు వీ హ్యావ్ అ బాడీ ఆఫ్ కోర్స్ అవును మనకు శరీరం అనేది ఉంది వీ నీడ్ ఫుడ్ మనకు ఆహారం అవసరం 
God has created us with sexual desire, we need to sleep. All these things are okay. దేవుడు మనల్ను లైంగిక వాంచతో సృష్టించాడు మనకు నిద్ర అవసరం ఇవన్నీ మంచివే ఇవన్నీ సక్రమమైన రీతిగా తీర్చబడితే వీటిల్లో ఏ తప్పు లేదు మనకు ఆకలైతే ఆహారం తినడానికి మనం దొంగతనం చేయకూడదు మన జీవనోపాధిని న్యాయమైన విధాలుగా సంపాదించుకోవచ్చు నిద్రపోవడం మంచిదే కాని ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు లేక ఏదైనా ముఖ్యమైన పనిని చేస్తున్నప్పుడు నిద్రపోవడం తప్పు ఇన్ ద సేమ్ వే విత్ సెక్షువల్ సాటిస్ఫాక్షన్ గాడ్ ఇస్ ఆర్డైన్డ్ మ్యారేజ్ ఫర్ ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ దట్ అదే విధంగా లైంగిక వాంచలను తీర్చుకోవడానికి దేవుడు వివాహాన్ని నిర్దేశించాడు there are lawful ways in which god has planned for man to fulfill these legitimate needs of food and sleep and sexual satisfaction కాబట్టి ఆహారం నిద్ర లైంగిక సంతృప్తి ఇటువంటి సక్రమమైన అవస్థతలను తీర్చుకోవడానికి దేవుడు న్యాయమైన పద్ధతులను నిర్దేశించాడు now animals don't think like that అయితే జంతువులు అలా ఆలోచించవు they have no laws they would try to fulfill these longings in any way possible vaatiki chattalu levu avi ee avasaralanu ye vidhanga anaina tirchukodaniki prayatnistayi even if it means fighting with other animals and tearing them to pieces it doesn't make a difference chivariki itara jantulato poradavalsi vachina vaatini cheelchi chandadavalsi vachina vaatiki ye teda ledu when a man behaves like that we can say that he is reduced to the level of an animal ఒక మనిషి అలా ప్రవర్తించినప్పుడు అతడు ఒక జంతువు స్థాయికి దిగజారిపోయాడని మనం చెప్పొచ్చు అతనికి ఆత్మీయ విలువలు లేనప్పుడు అతడు కేవలం భూ సంబంధమైన వాటిల్లో ఆసక్తి కలిగి ఉన్నప్పుడు అతడు జంతువుల స్థాయికి దిగజారిపోయాడని మనం చెప్పొచ్చు కాని మనం అలా ఉండటానికి దేవుడు మనల్ని సృష్టించలేదు ఆయన వలె ఉండటానికి దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు నైతికంగా యథార్థంగా మంచి గుణంతో ఆశా నిగ్రహంతో ఉండటానికే తప్ప జంతు వాంచలకు బానిసలుగా ఉండటానికి మనల్ని సృష్టించలేదు I mean the mere fact that we as human beings are cleverer than animals and that we are educated and we can solve mathematical problems unlike a dog or a monkey it doesn't make us necessarily better than them manushuluga manam jentulu kante telivaina varamani manaku vidyabhyasam undani oka koti lagano kokka lagano kaakunda manam lekkalu cheyagalam anna vastavam manlanu vaati kante shreshtamaina variga cheyadu I mean there's a lot of difference between being cleverer and being better. ఎక్కువ తెలివి కలిగి ఉండటానికి శ్రేష్టమైన వారిగా ఉండటానికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. Because we find that even clever educated people ఎందుకంటే తెలివైన వారు చదువుకున్న వారు కూడా are often slaves to greed and sexual lust and anger and bitterness and selfishness. తరచు పేరాసకు మోహానికి కోపానికి ద్వేషానికి స్వార్థానికి బానిసలుగా ఉండటాన్ని మనం చూస్తాము అండ్ వెరీ ఆఫన్ దేర్ బిహేవియర్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దేర్ బీయింగ్ పిహెచ్డీస్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ క్లెవర్ దేర్ బిహేవియర్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దాట్ ఆఫ్ అన్ యానిమల్ వారు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన వారు తెలివైన వారు జ్ఞానము గలవారైనా వారి ప్రవర్తన ఒక జంతువు యొక్క ప్రవర్తన వలె ఉంటుంది అండ్ యునో వై ఎందుకో మీకు తెలుసా because they haven't dealt with the most important problem in their life and that is sin endukante vaari jeevithallo unna ati mukhyamaina samasyanu vaaru parishkarinchaledu aa samasya paapamu there is a part of us which is much deeper than our mind mana manassu kante lothaina bhagam okati manalo undi many people think of man as just body and mind or body and soul 
అనేక మంది మనిషి అంటే శరీరము మనస్సు లేక శరీరము ప్రాణము అని అనుకుంటారు ప్రాణం అంటే మన మనస్సు మన భావాలు మన వ్యక్తిత్వము కాని అది సరికాదు మనిషి దానికంటే లోతైన వాడు శరీరము ప్రాణము కంటే లోతైన భాగం ఒకటి మనిషిలో ఉంది దాన్నే బైబిల్ గ్రంథము మన ఆత్మ అని పిలుస్తుంది is what makes us aware of the fact that there is a god devudu unnadanna vishayanni manaku teliyesedi mana aatme no animal has this ye jantuvu deenni kaligi undadu and all the chaos and confusion and diseases and evil in this world prapanchamlo unna gandaragolamu kallolamu vyadulu dushtatvamu anta kuda are the direct result of man disobeying god manishi devuniki avideyata chupata valla vachina phalitam ignoring what his spirit is prompting him to hear the voice of god ignoring that and listening to the devil atadi aatma devuni swaranni vinamani cheppina prerepananu lekka cheyakunda apavadini vinadam valla vachina phalitam Now in an earlier study we considered how God gave man a free will and if we didn't have freedom of choice as I said in that study that we'd be like a robot oka mundu dhyanamlo devudu manishiki oka santa chittanni ichchadani manaku nirnayalu teeskune swechcha lenatlaite mana oka mare manushi vale untamani cheppanu we would obey god automatically like a robot obeys but we could never become children of god just like a robot cannot be your child మనం ఒక మర మనిషి వలె దేవునికి స్వయంచాలకంగా లోబడతాము కాని ఒక మర మనిషి మీ బిడ్డ కాలేనట్లే మనం కూడా దేవుని బిడ్డలు కాలేము సో గాడ్ టుక్ దట్ రిస్క్ వీ కెన్ సే ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మ్యాన్ డిసబెయింగ్ హిమ్ ఆఫ్ బ్రింగింగ్ కేయాస్ అండ్ కన్ఫ్యూజన్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ బై డిసబెయింగ్ హిమ్ అండ్ లిస్నింగ్ టు ద డెవల్ బీయింగ్ డిసీవ్డ్ బై ద డెవల్ బట్ హి వాస్ విల్లింగ్ టు టేక్ దట్ రిస్క్ బికాజ్ హి వాంటెడ్ చిల్డ్రన్ కానీ మనిషి ఆయనకు లోబడకపోవచ్చని ఆ విధంగా లోకంలోకి కల్లోలాన్ని గందరగోళాన్ని తేవచ్చని అపవాది స్వరం విని అతడి చేత మోసగింపబడవచ్చని దేవునికి తెలిసినప్పటికీ ఆయన అలా చేశాడు ఎందుకంటే ఆయన పిల్లలను కోరుకున్నాడు ఎటువంటి బలవంతం లేకుండా స్వచ్ఛందంగా తమకు తాముగా ఆయనకు లోబడే వారిని ఆయన కోరుకున్నాడు దేవుడు సృష్టించిన మొదటి పురుషుడు స్త్రీల యొక్క పేర్లు ఆదాము హవ్వా అని బైబిల్ చెప్తుంది వారు అమాయకులుగా సృష్టించబడ్డారు వారు పరిశుద్ధులు కావాలంటే వారు ఒక ఎంపిక చేసుకోవలసి ఉంది వారికి నిర్ణయ స్వేచ్ఛ ఉంది కాబట్టి వారు ఆ ఎంపిక చేసుకోవడానికి వారు శోధించబడవలసి వచ్చింది హౌ యూ నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెదర్ యువర్ చైల్డ్ విల్ ఒబే యూ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇన్ రూమ్ అండ్ సే యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ లైక్ ఉదాహరణకు మీరు మీ బిడ్డను ఒక గదిలో ఉంచి నీకిష్టం వచ్చినట్లు చేసుకో అని చెప్తే వాడు మీకు లోబడతాడో లేదో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది మీరు ఇంటి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మీ కుమారుడికి మేము వచ్చే వరకు నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేసుకో అని చెప్తే యు నెవర్ డిస్కవర్ వెదర్ your son is obedient or not mee kumarudu meeku lobadtaado ledo ani meeru eppatiki telusukoleru if you want to find out whether your son is obedient or not mee kumarudu lobadtaado ledo meeru telusukovalanukunte you should say something like this meeru ee vidhanga cheppali well you can do anything you like in this house except one thing ee intlo nu okka panini tappa 
ఇంకా దేన్నైనా చెయ్యొచ్చు అని చెప్పాలి you should not open that tin of biscuits and eat any biscuits while daddy and mommy are away amma nana lenappudu nuvu aa biscuitlu dabbanu teesi danlo unna biscuitlanu tinakodadu when you make one restriction like that meeru ala okka aankshana vidisthe then you can at least find out whether he is obedient appudu vaadu lobadataado ledo telusukochu you he can play he can do anything he likes he can read books or do anything vaadu aadukovachu pusthakalu chadukovachu inka tanaki ishtamaina deennaina cheyochu but there's one thing you've told him not to do kaani okka pani ni maatram cheyyoddani meer vaadiki chepparu and when you come back meer tirigi vachinappudu and you discover he has done that one thing which you told him not to do meer cheyyoddanna aa okka pani ni vaadu chesthe you discover whether he is obedient or not వాడు విధేయత గలవాడో లేదో మీరు తెలుసుకోవచ్చు సో దట్ ఇస్ వై టెంప్టేషన్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ మ్యాన్ టు ప్రూవ్ హిస్ ఒబీడియన్స్ ఫర్ మ్యాన్ టు మేక్ అ చాయిస్ టు సే ఐ సే నో టు సంథింగ్ అండ్ yes టు గాడ్ కనుక మనిషి ఒక ఎంపిక చేసుకోవడానికి తన విధేయతను నిరూపించుకోవడానికి వేరే వాటిని కాదనుకొని దేవుణ్ణి కోరుకోవడానికి మనిషికి సోదన అవసరమయ్యింది and that's the reason why when god created adam and eve we read the bible says he placed them in a garden ఆ కారణం చేతనే దేవుడు ఆదాము హవ్వను సృష్టించినప్పుడు వారిని ఒక తోటలో ఉంచాడని బైబిల్ చెప్తుంది and in that garden they could eat of any tree ఆ తోటలో వారు ఏ చెట్టు నుండైనా తినొచ్చు there were beautiful trees with plenty of good fruit ఎన్నో మంచి ఫలాలు గల అందమైన చెట్లు ఉన్నాయి మీరేదైనా తినొచ్చు అని దేవుడు వారితో చెప్పాడు అది మీరు మీ కుమారుడికి ఈ ఒక్కటి తప్ప ఏదైనా చేసుకో అని చెప్పినట్లుంది దేవుడు ఆదాము హవకు అదే చెప్పాడు ఒక్క దాన్ని మాత్రం మీరు చేయకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇక్కడున్న ఒక్క చెట్టు నుండి మాత్రం మీరు తినకూడదు అదంత కష్టమైన విషయం కాదు శ్రేష్టమైన ఫలాలున్న వేల కొలది చెట్లున్నాయి which they could have gone to also jeeva vruksham ane maro chettu kuda undi vaaru veeti nundi tinachu so it was not that god planted 1000 trees and told them that they were not to eat of 999 of them and they could only eat one kabatti devudu veyi chetlanu naati vaaru vaatillo 999 chetla nundi tinakodadani okka chettu nundi maatrame tinachu ani cheppaledu then we could say that would have been tough అప్పుడు అది కష్టమైన విషయం అని మనం చెప్పొచ్చు ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ లెఫ్ట్ యువర్ సన్ అట్ హోమ్ అండ్ టోల్డ్ హిమ్ 999 థింగ్స్ హి కుడ్ నాట్ డు మీరు మీ బిడ్డని ఇంటి యొద్ద వదిలిపెట్టి 999 పనులు చేయొద్దని వాడికి చెప్తే హి ప్రాబ్లీ వుడ్ ఈవెన్ రిమెంబర్ దెమ్ వాడు వాటిని గుర్తు కూడా పెట్టుకోలేడు అండ్ యు అలౌడ్ హిమ్ టు డు ఓన్లీ వన్ థింగ్ దట్ వుడ్ హవ్ బీన్ డిఫికల్ట్ మీరు ఒక్క పనినే చేయడానికి అనుమతిస్తే అది కష్టంగా ఉండేది బట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దట్ kani ala jaragaledu you left your son at home telling him to do anything he liked except one thing he could should not do kani meeru mee beddanu intlo vichi petti okka panin tappa ink edaina cheyochani chepparu in the same way god told adam and eve there was only one tree that they should not eat of adhe vidhanga devudu aadamu havaku okka chettu nundi maatrame tinoddani cheppadu and there we see the purpose of temptation akkada mano sodana yokka uddeshanni chodochu for man to become holy manishi parishuddha avvalante as man said no to that temptation he could become holy atadu sodana ku kaadani cheppinappudu atadu parishuddha avtadu but if he said yes to that temptation then he would sin kaani atadu aa sodana ku avunani chepte atadu paapam chestadu that choice was necessary అలా ఎంచుకోవడం తప్పనిసరైన విషయం 
ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఉండవలసిన కారణాన్ని మనం ఇప్పటికే చూశాము అయితే దాన్ని గూర్చి బైబిల్ యొక్క మొదటి పుస్తకమైన ఆది కాండము రెండు మూడు అధ్యాయాల్లో మనం చదువుతాము అయితే అమాయకంగా ఉండటానికి పరిశుద్ధంగా ఉండటానికి మధ్య చాలా తేడా ఉంది మీరు ఒక శిశువులో చూచేది అమాయకత్వము అంటే మంచి చెడులు తెలియకపోవడం పరిశుద్ధంగా లేక పరిపూర్ణంగా లేకపోవడం బట్ ఇఫ్ అల్ బేబీ యాజ్ ఇట్ గ్రోస్ అప్ ఇస్ టు బికమ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఇట్ హ్యాస్ టు మేక్ చాయిసెస్ కానీ ఒక శిశువు పెరిగి ఒక మంచి గుణము గల వ్యక్తిగా మారాలంటే ఆ శిశువు ఎంపికలు చేసుకోవాలి Adam in a sense though he was a physically like a grown man was in a sense like a baby innocent ఒక విధంగా చూస్తే ఆదాము శారీరకంగా పెద్దవాడైనప్పటికీ తన మనస్తత్వంలో ఒక శిశువు వంటి అమాయకుడు and he had to make a choice of refusing evil and choosing god in order to be a mature spiritual man which is what god wanted him to be దేవుడు కోరుకున్న విధంగా అతడు ఒక పరిణితి గల ఆత్మానుసారుడు కావాలంటే అతడు చెడును విసర్జించి దేవుణ్ణి ఎంచుకునే ఎంపిక చేసుకోవలసి ఉంది మనకు తప్పు అని తెలిసిన వాటిల్లో మన శరీరేతల ద్వారా మనం శోధించబడటానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తాడో అన్న విషయాన్ని మనం అక్కడ అర్థం చేసుకోగలము సాతాను మన యొద్దకు వచ్చి మనల్ని శోధించడానికి దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తాడో మనం అర్థం చేసుకోగలము అండ్ వెన్ వి రిఫ్యూజ్ టు యీల్డ్ టు టెంప్టేషన్ ఇన్ అవర్ మైండ్ మన మనసుల్లో శోధనకు లోబడటానికి మనం నిరాకరించినప్పుడు యు నో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎవ్రీ టైం యు సే నో టు అ టెంప్టేషన్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ క్యారెక్టర్ ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు మీరు శోధనను విసర్జించిన ప్రతిసారి మీ సద్గుణాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటారు అండ్ ది టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ యు ఆర్ టుడే మీరు ఈ రోజు ఏ రకమైన వ్యక్తిగా ఉన్నారో ఇస్ ద నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద డిసిషన్స్ దట్ యు హావ్ మేడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ సో ఫార్ మీరు మీ జీవితంలో ఇప్పటి వరకు తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నిటి యొక్క నికర ఫలితమే ఇఫ్ అదర్స్ అరౌండ్ యు ఆర్ బెటర్ ఇట్స్ బికాస్ దే మేడ్ బెటర్ చాయిసెస్ మీ చుట్టూ ఉన్న వారు మీకంటే మెరుగైన వారిగా ఉంటే దాని కారణం వారు మెరుగైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఈవల్ బికాస్ ద చాయిసెస్ యు మేడ్ వర్ ఈవల్ మీరు చెడ్డగా ఉంటే దాని కారణం మీరు తీసుకున్న చెడ్డ నిర్ణయాలే గతాన్ని గురించి మనం ఏమీ చేయలేము కానీ భవిష్యత్తు గురించి ఏదైనా చేయగలము పాపం అంటే ఇదే చెడును ఎంచుకోవడం పరిశుద్ధత అంటే దేవుణ్ణి ఎంచుకోవడం జీసస్ ఇస్ కమ్ టు షో అస్ దిస్ so that we can know what is good for us manaku edi manchito manaku teliyeyadaniki yesu prabhu vachadu and he's not only come to show us what's right he's come to help us edi sarainado manaku chupinchadaniki kaakunda manaku sahaya pattaniki kuda ayina vachadu will you pray a little prayer right now meer ippudu oka chinna prarthana chestara and say lord i can't do anything about the past years of my life prabhu నా జీవితం యొక్క గతించిన సంవత్సరాలను గుర్చి నేనేమీ చేయలేను కానీ భవిష్యత్తు గుర్చి నేనేమైనా చేయగలను నీకు ఇష్టమైన దాన్నే నేను ఎంచుకుంటాను యేసు ప్రభువా నాకు సహాయం చేయి ఆయన మీకు సహాయం చేస్తాడు